हेलो क्लास टेन स्टूडेंट सो लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक्स ओके ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड वी विल डिस्कस अबाउट दैट व्हाट वी हैव कंप्लीटेड इन प्रीवियस क्लासेस एंड व्हाट वी हैव टू स्टडी नाउ तो देखो पहला जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड देन केमिकल इक्वेशन इसमें एक बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है एंड देन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड वी हैव टू स्टडी आफ्टर दैट बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन एंड देन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देखो इसमें बहुत सारे रिएक्शन है जो कि आपको पढ़ने हैं जैसे कम्बिनेशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड देन फाइनली क्रोजन एंड रेंसिडिटी तो ये टॉपिक्स क्या हमें पढ़ने हैं ठीक तो अब क्या बात करेंगे हम लोग की uh, जो टॉपिक्स हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है इन प्रीवियस क्लासेस लाइक केमिकल रिएक्शन हो गया है ना केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन ये भी हो गया तो चलो ये हो गया है बाकी रिएक्टेंट प्रोडक्ट ठीक है ये भी कंप्लीट है सो टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन तो देखो दो तरह के केमिकल इक्वेशन होते हैं एक बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन तो जो अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है ना उसे क्या करना होता है बैलेंस करना होता है तो आज सीखने सीखेंगे हम लोग कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन ठीक है ओके स्टूडेंट सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन तो देखो इसके पहले वी नीड टू नो कि बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन होता क्या है विच इज ऑलरेडी वी हैव स्टडी इन प्रीवियस क्लासेस तो बैलेंस में क्या होता था कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं रिएक्टेंट साइड वो इक्वल टू होता है प्रोडक्ट साइड का और इनकेस ऑफ अनबैलेंस में क्या होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि आयरन रिएक्ट विथ वॉटर टू गिव्स आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस तो देखो इस केस में हमारे पास वन मॉलिक्यूल्स हैं एफ बात करें तो हमारे पास थ्री मॉलिक्यूल्स हैं एफ का तो ये क्या हो गया एक अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया तो इसीलिए हमें क्या करना होता है इसे बैलेंस करना होगा तो वन मोर थिंग कि देखो जो आपके टेक्स्ट बुक में जो प्रोसेस को प्रोसेस जो दिया हुआ है ना तो उसे फॉलो करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में अगर आएगा ना बैलेंस करने के लिए तो आप हीट एंड ट्रायल मेथड से भी बना सकते हो ठीक है और मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके बेस पे आप क्या कर सकते हो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो ठीक है सो लेट्स स्टार्ट नाउ कि देखो सबसे पहला जो रूल होता है ना कि इसमें हम एक कॉफिशियंट को एड करते हैं इस इक्वेशन में लाइक like, मैंने एक कॉफिशियंट एड किया ए एफ ई प्लस बी एच टू ओ एंड देन सी एफ ई थ्री ओ फोर एंड डी एच टू ठीक है हर एक मॉलिकुल्स में मैंने कॉफिशियंट को एड कर दिया अब यहाँ पे क्या करना है कि जो भी मॉलिकुल्स हैं जो भी एलिमेंट है हमारे पास देखो एफ ई है हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पे मुझे थ्री कॉलम्स बनाने हैं एफ ई का एक हाइड्रोजन का घर बना देना है और एक ऑक्सीजन का इसके बेस पे हम इसे पैक कर देंगे ठीक है ना अब देखो क्या करना है जो हमारे एफ ई का कॉफिशियंट कितना है ए उसी तरह से जो एफ ई में आते हैं देखो इसमें क्या है हमारे पास वन मॉलिकुल्स ऑफ एफ ई है तो वन इंटू ए क्या हो जाएगा ए होगा अब एफ ई में हम प्रोडक्ट साइड में देखते हैं कि ये हमारे पास कितने मॉलिकुल्स हैं थ्री मॉलिकुल्स हैं तो थ्री इंटू सी कितना होगा थ्री सी ये इक्वल टू होगा ए इक्वल टू थ्री सी अब देखो हाइड्रोजन की बात करते हैं हमारे पास टू मॉलिकुल्स ऑफ हाइड्रोजन है तो यानी कि टू एलिमेंट है मॉलिकुल्स तो एक ही है बट टू एलिमेंट है हमारे पास हाइड्रोजन का तो टू इंटू बी टू बी होगा अब प्रोडक्ट साइड में देखते हैं कि हाइड्रोजन का कितना है टू इंटू डी टू डी होगा फिर ऑक्सीजन में देखते हैं ऑक्सीजन का देखो कॉफिशियन बी है ना तो बी इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे देखो यहाँ पे फोर है ऑक्सीजन और इसका कॉफिशियन कितना है सी है तो बी इक्वल टू कितना होगा फोर सी हो जाएगा तो अब क्या करना होता है देखो ये तो टू टू कैंसिल हो गया बी इक्वल टू डी देखो अब हम क्या करेंगे इसके बेस पे यहां से कंप्लीट मैथमेटिक्स है इसके कि हम सिंपली किसी इजिली हम एबीसीडी का वैल्यू निकाल पाए ठीक है जैसे मैंने बी का वैल्यू वन पुट कर दिया लेट बी का वैल्यू वन तो डी भी वन हो जाएगा ओके तो यहां पे देखो अगर बी वन हो जाएगा तो इसमें अगर पुट करें तो वन इक्वल्स टू फोर सी होगा तो सी भी हमारे पास कितना होगा वन अपॉन फोर ए निकल गया सॉरी ए नहीं निकला है सी बी डी निकल गया अब देखो ए की जगह पे क्या हुआ एक्वल टू हमारे पास क्या है थ्री सी है और सी का वैल्यू कितना है वन अपॉइंट फोर तो ए का वैल्यू हम निकाल सकते हैं 
थ्री इंटू वन अपॉइंट फोर इक्वल टू थ्री अपॉइंट फोर देख छोटा से छोटा वैल्यू को पुट करते हैं ताकि क्या इजिली हम कैलकुलेट कर पाए ठीक है अब देखो यहां से क्या करना है इसमें से ए का वैल्यू बी का वैल्यू सी का वैल्यू और डी का वैल्यू इस इक्वेशन में हमें जो इक्वेशन हमारे पास है इसमें पुट कर देना है तो चलो पुट कर दे ए की जगह पे क्या है एफ ई यानी कि थ्री अपॉइंट फोर एफ ई ओके थ्री अपॉइंट फोर और बी के जगह पे क्या है बी के जगह पे वन है तो एच टू ओ ही रहेगा बस फिर प्रोडक्ट साइड की बात करें तो सी के जगह पे क्या है वन अपॉइंट फोर एंड एफ ई थ्री ओ फोर और प्लस डी के जगह पे क्या है डी के जगह पे वन है तो विच इज एच टू अब देखो ये जब भी कोई इक्वेशन होता है ना वो फ्रैक्शन में नहीं होता तो फ्रैक्शन से हटाने के लिए ना हम क्या करेंगे इसमें देखो नीचे क्या है डिनोमिनेटर फोर है हमारे पास तो फोर से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना तो मल्टीप्लाई विथ फोर एफ ई थ्री ओ फोर यहाँ पे फिर एक, एक टाइम से लिख देता हूँ फोर पॉइंट फोर एंड देन फोर एच टू फोर एच टू अब देखो ये तो हमारे पास सॉरी ये फोर से यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया ये फोर फोर कैंसिल तो थ्री एफ ई हो जाएगा प्लस फोर एच टू एंड ये हमारे पास फोर फोर कैंसिल तो क्या होगा एफ ई थ्री ओ फोर और फोर एच टू ये हो गया आपके पास बैलेंस केमिकल रिएक्शन आ गया देखो यहाँ पे थ्री मॉलकुल्स हैं एफ का तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड भी थ्री मॉलकुल्स हैं हमारे पास ऑक्सीजन का फोर मॉलिकुल्स हैं तो देखो फोर मॉलिकुल्स ऑक्सीजन का है हाइड्रोजन का हमारे पास फोर टू जा एट मॉलिकुल्स है तो यहाँ देखो हमारे पास हाइड्रोजन का फोर टू जा एट मॉलिकुल्स है ठीक है